。老老子饶命，老子饶命，老子饶命，老子饶命。哎呀！我，陈一，你想干什么？我不吵。你是什么人？敢来我季家撒野？我告诉你，我走。李坤，好久不见了。是陈一。怎么看到我没被你毒死？来人！来人！给我杀了他！来人！别喊了！你们季家除了你之外，已经没有一个不敢。不可能！现在我们季家是海族第一世家，上家之女还想灭我季家？这个鬼东西！找死！你蠢，赫然是永龙殿的女子，还不跪下去看？你是国际上最大的神，你更是至高无上。他们怎么可能是老主？你们骗我！说起来，我还得感谢你啊！五年前。东天名家汉武陈家，孙峰前一天晚上毒害，叫我抛下身家，当时肯定你死了，你怎么还不活着？这枚戒指，你应该见过吧？这是你陈家的祖传之物，没错。如果不是你要杀我，我也不会得到天龙界的传承，更不会创立影龙殿，成为至尊无上者。哈哈哈哈哈！就是这枚葡萄戒指，就说你是老主，当我就是傻吗？你说的没错，你就是个傻子。我走，你怎么来了？想破叫天，拜见龙主。分龙主之意，晋家所有产业均已验收。真奇，龙主，你还有什么遗言吗？龙主赎罪呀！当初是林天雄逼我给你杀头大物，我怎么敢呢、啊？龙<笑>主，我我就是你身边的一条狗啊！龙主，你。你就饶了我这个狗命吧，龙主！早知今日，何必当初？龙主，龙主，你是我主，我能给你怎样？我要在此地灭林家，为龙主报仇。不急，七日之后，我会公开身份，在海都为你们主举办一场盛大。届时，便是他林家覆灭之日。是，龙主，我叫你准备的东西准备好了吗？给主母准备的彩礼全部备齐，主母价值连城的宝物。好，给秦家送过去。但是，在我大婚之前，不要向任何人透露。是，龙主，请您放心，一切都安排好。我说。林天雄的外甥马波是一个无恶不作的花子公子，他一直对主母心怀不轨。现在正在陈家逼婚，好大的胆子，能动我的女人！马少是一表人才，少年英杰呀！秦老爷子过誉了，我舅舅让我带他向您问好。您、啊、家主太客气了。小老人受宠若惊啊！秦家主，这是一千万。小小彩礼
我成亲，说果然豪气。原来以后你有福气了。亲家是我秦家的无上荣耀，你敢答应，我帮爷爷生气了啊！哎呀，林家可是海都第一世家，马少更是海都一少，多少人都巴不得上马少的堂啊！陈医生妹妹说笑了。马少，我是老公人。你不会还想到陈医那条丧家之犬？五年前，陈依依在和你结婚的前一天抛下你失踪。你不会是来想他吧？陈一那个垃圾，连给马少提鞋都不配！你给我闭嘴！你敢吼我？你住手！你真的回来了？我没有做梦吧？爷爷，陈一回来了。我名叫陈一，我告诉你，秦冰兰是我的老婆，你立刻，我留你要干什就凭你，我舅舅可是林家的家主，踩死你，就像踩死一只臭虫。一样简单，林天雄是你舅舅，你怕吗？那你给林天雄带句话，一定要他，让他和林家洗干净脖子给我等着。我敢动手，林家可是你敢这般得罪的。你这是什么意思啊？另外，五年前我受人毒害，被扔下山崖，想必这些都是他林家所做。我说的没错吧？是又怎么样呀？你虽然运气好没死，但你算什么东西？没死。放我！看你能跑到什么时候？放我进来！小子，我今天把你抓回来，我也算是给林家立了一桩大功。冰兰，不是，好大的口！你是真不怕被我舅子抓去当虎啊？区区林家，蝼蚁而已。好，好，我不管你有什么依仗不惧林家，那我问你，容不容？啪啪啪！龙主啊，林家已经得到了龙主的赏识，而我，也已经被任命为引龙集团的部长。冒充和龙主认识。你胆子不小啊！爷，你会废物！我跟他说这些，也只是想告诉他，他和我的差距多大。我现在给你活命的机会，跪下，求我饶命。陈毅，马上他有大量给你机会。下。是啊，陈毅，赶紧跪下磕头，我下。让我给他下跪，恐怕他承受不起。是真他妈不听好歹啊！很有福气。来，把腿给我打折，看他跪不跪。废，你是废，连动魂。你再敢骚扰！让你生不如死！你现在还以为自己是以前那个林家大少吗？就是，就算能打又怎样？莽夫而已，拿什么和人家林少比啊？我今天啊来秦家提亲
，单单彩礼就是一千万，凭什么？就一千万也配得上我老婆？那你倒是把一千万拿出来，只要我愿意，就付了百倍彩礼。可<笑>笑，百倍彩礼，值到你多少？嗯，至少得十个亿。行。那本少今天就跟你公平竞争一把。你今天要是能拿出十个亿的彩礼来，我马我二话不说立马出去。好，五分钟之内，彩礼必须送来。<笑>五分钟之内，你这演技也太差了，小子，我劝你识相，赶紧滚出海。记得以后。别落到我们林家的手里。八分钟了。我说你什么怎么还不死心啊？回去。我是影龙集团张总，这次是奉命特地给林小姐送上彩礼，现金一个亿，真的数。别墅三座，豪车四辆，无一不是价值连城之物。请秦家和秦小姐进来。我都是送给秦家的。我说过，我的彩礼会是你的。好了，彩礼放下，你可以走了。不是我送的，难不成还是你自己？真邪气！哎，我咋知道你这么大的本事？怎么不说呢？你还还还都闹在……误会啊！误会！我不觉得这是误会。哈，呃，这这这，刚才是你也不对。张总，这彩礼真的是属于送的？胡说八道！谁呀？好大的胆子，连龙总送的彩礼都敢胡说八道！听见了吗，陈毅？你真够不要脸的呀！我就是，你陈毅，你你的丧家之臣，你怎么可能有这样的人家啊？你刚才说这个，这个是龙送的彩礼？没错，这些呢都是龙主送给秦家的彩礼。这些还有五六亿吧？十个亿。十个亿？这是楼主相中了我们秦家的女人。好，好，好，好，太好了。有血气了，楼主有病，今日后你请老爷子，可千万不要让我。行行行，一切依照楼主的安排。不知我们秦家哪位姑娘出了如此打脸呀？当然是我了，爷爷。我长得这么漂亮，你可能秦家唯一一个没有出嫁的女人。言之有理。那我在这儿先恭喜你了，只有我才能配得上龙主至尊。这孙子先生说过，我们秦家的孙女啊，我一定会嫁给您。好大，你的口舌是一面的。我们秦家烧了八辈子的高香啊！老爷子，有龙主在。那你秦家的孩子，那绝对是第一下子，以后还得多仰仗秦老爷子，多多扶持啊！贝<笑>贝<笑>啊，以后秦家就全靠你了。秦菲菲，你别高兴的看，看我要成为龙主的女人，嫉妒了呀！哼，废我。你刚才打了我，我饶不了你。得知了龙主的夫人，你想，我长了。哈哈哈哈哈哈！
，你不是秦兵了。要娶不是，而是秦冰兰小姐。不可能，秦冰兰是我的女人，今天还带了一千万过来提亲的。龙主的女人也是你的特权。来人，给我拉出去，让他给我找点记性。张总。我我我誓言了，我我我,我再也不敢说秦冰兰是我的女人了，张总。不可能，绝对不可能，怎么可能会是秦冰兰这个贱人？没办法，耽误你一条命，走。这绝对不可能，我她是龙主要娶的女人啊！闭嘴！杀人秦家，闭嘴！秦兰。是，你在秦家是最有出息的，以后秦家就全靠你了。想和张红拜见秦小姐，希望秦小姐收下龙女的彩礼，原谅小德之耻辱。好了，起来吧，以后做事情放样。什么？这我听。嗯，他是秦一兰男人。闭嘴。没人把灯养了，张总，别听他乱说，这是没有事。好，那就赶紧把这些彩礼收下，我也要回去。好，这彩礼现在就收下，他还投靠一下我，我们秦家必会无不了。好，那我慢着。这些彩礼我不能放手。凭什么？张总，我是有夫之妇，龙主的好意，不难跟我承受，麻烦请顺位吧。秦小姐，张总，你你你别听他胡说啊！别听他胡说，一切有事。如果还有剩余的一切。哎，你给我道歉，小飞，你给我道歉，明天你来给我道歉。马上。爷爷。一会儿补偿你一百万，你该多害！张某，五年之前，我确实已经和冰兰登记结婚。我闭嘴！欺骗龙主的后果，承受得起吗？哼<笑>，他说的都是真的。是真的，不想死就立刻跟秦小姐婚礼了。张总，有什么事情你冲我来。一个小小的秦家，艰难的。很好，龙主的威严，任何人不能冒犯。怎么死了？那秦冰兰和陈一惹的祸，跟我秦家有什么关系啊？张总，是罪。陈一和冰兰五年前。失联症并没有完婚，现在还是完璧之身。你放心，我一定让明兰嫁给老子。好，那就再给你收下彩礼，乖乖的嫁。龙主能看上，那是我八辈子修来的
看你到，不识好歹，我怎么到？谁知道？你我不知道，别想问你。打我？谁给你的胆子？在我面前打野是？陈一，你别胡闹了，行吗？张总，麻烦回去找个龙主。未婚之事是我秦明兰一人之事，你情在理。与陈明无关。今日之事，我定会上报你。张总，秦明兰他见人不嫁，看出色和能力，不过比秦明兰差，我也能不成？哦，对对对，张总，这个在人长的时候，能力也很强，但这都是秦家的女儿，你看。好，我会告诉你。至于程玉不，日后若能与龙主成婚，我必感激你大恩。微微小姐，可惜了。无论结果，你敢？走。你竟敢得罪我，不许这样，再也不敢看到你。还有你，秦别盼，你敢老杨，我今天要让你接受下场伺候。老家伙，你若敢和吴南办事，要你死！你竟敢骂爷爷，还跟他道歉？你们也配？我日后必是龙主夫人，弄死你，就像捏死一只臭。做你的春秋美梦吧！你到底跪不跪？我看你都反了！给我滚！就等着你妈死去吧！爷爷，滚呐！你不用求他，咱妈的病我来想办法。咱们走。秦半山，你会后悔的。千万百万，我都不会离开他。我这次回来
，就是要让冰兰成为全世界最幸福的女人。你想留下来是吧？那你就要证明自己有这个能力。好，无论你和冰兰要什么，我都能满足你们。哼，好大的口气！我陈一从来不说大话。既然你这么厉害。那你答应我一个条件，我便同意你跟我女儿的事。什么条件？先说。海都有一片别墅区，那是豪门贵族的聚集地，但是一号别墅始终没有人买下来。你要是有本事，你把一号别墅拿下来，送给冰了。好，一言为定。妈，你太过分了！陈一，你不要听我妈胡说，那这房价是天价。五一掏空家底，求多少功，想办法来兑现。五一号别墅更是控制多年，听说再有什么都不能不想。区区一套别墅而已，很简单的事。另外，你放心，这件事情我能办到。我不管你用什么方式，只要你把龙王拿来当聘礼，我绝无二话。这儿也是你们这种垃圾屋来的。哎呀，马上，你你怎么在这儿啊？我舅舅花了不少钱，拍上了以龙集团的牛会，现在我是他的经理。哎呦，那这么说，您现在是以龙集团的人啦？那是当然。陈毅，你竟然敢来我！今天我就替我舅舅。老公，你不用胡来。秦明兰，我听说你已经拒绝了龙。这样，你要是答应过我，算了。你忘了吗？我女儿早就是你的人了。哎呀，能做您的女人，那就是她天大的福气。妈呢？陈毅。你要是跪下，给我磕十个头。那我告诉你，你就算把你全身器官卖了凑足二十个亿，这一号别墅不可能。难道这里面有什么讲究？我们老板说了，想要买一号别墅，你得有资金啊。不是，是没有资格购买一号别墅的。黑卡？没错，整个海都连我舅舅都没资格申请到至尊黑卡，所以需要购买一号别墅，需要多资格，明白了吧？所以，像他这种废物，听明白了吧？我建议你。这样的废物，你今天啊，要是能拿得出这东西，我我会想要你。你要是拿不出，你就把秦明兰让给我。陈毅，从来不拿自己的女人跟别人谈。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！废物，不可能是他。来，睁开你的狗眼，给我好好看看。
，这是制毒黑卡。什么？陈毅，真用制毒黑卡？不可能，我舅舅都没有。你怎么会拿得出来？行，放个屁！来吧，跪下！嗨，你少的一点，这里面肯定有问题。<笑>哎呦，你跑得好姑爷，是妈眼拙了。之前是妈不好，妈给你道歉。侯<笑>老爷，以后咱们就是一家人了，不必客气。瞧瞧，咱们姑爷说话就是好听，<笑>还不赶紧去把一号别墅的合同拿来？这玩意儿造出来，你死定了！吵吵闹闹的，怎么回事？你就是原因，大不狗胆，竟敢拿张废卡跑到我影龙集团来招摇撞骗。废卡、啊？这个陈毅以前好歹也是林家大少爷，那时候有这样一张卡也不行。什么意思啊？我们刘副总的意思就是，这张卡是他以前在林家大少爷，你早就作废了，现在拿出来装逼而已。好几个废物。没钱没本事你就算了，你现在还学会骗人了。丽兰，我不允许你跟这种人在一起，明白吗？妈，你刘副总是吧？我给你个机会，把这件事情调查清楚，否则你回来给我拿钱。你算老几？竟敢这样跟我说话！哎，不是，这个就打刘副总，来人！我那两条腿给我打断！副总监，我走。陈毅，快跑啊！我们这是干什么的？原来是副。这位先生，是不是出什么事了吗？过总，他来这闹事。还打上刘副总，是副总，你一定要为我做主啊！你胡说，我们来买一号别墅，你不但羞辱我，还让保安打人。你这个贱人，再敢胡说！王大的胆，小举不敬。副总，不是的，他们拿一张没钱的废卡来买一号别墅，他们跟厨子一样，怎么可能买得起嘛？啊，够了！你怎么知道他们买不起？实在是对不起，有什么教堂不放。现在你滚出野狼集团！顾总，马波也是初犯的。你看，我听马波说，他们林家为了把他安排进去，可是花了不少。是吧？这到底是怎么回事？不解释，不解释。你们两个，来，走，都被开除了。这是林家，你也拉住野生警察黑名单，永不虚有。顾总，我我我就会打死我的，我就拿出去。顾总，顾总，不能再做这样的事。顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总。是一号别墅的，送给您的，请您收下。送我们？不用，说到。村长千万不要误会，我们这个工地啊，在施工建设过程当中啊，风水大师就说过，这一百零八位来买房的人，必须要送，否则就会影响我们这里的风水的，所以请您。不，你还真以为你这张破卡能刷出钱来呀、啊？妈，这别墅我们不能要。那总送的，我凭什么不要？妈想到，这儿拿去吧。
我为了通过刘副总摊上锦龙集团，花了多少心思，现在得到，全都把嘴瓢了。都是陈云那个混，你给我闭嘴！这没你说话的份儿。啊，这事就是陈云给害的，要我找人来。杀了他，能挽回我们林家的损失吗？几日后，龙主要召开宴会。在这之前，我们一定要想办法赶上龙主这一大把。等宴会之后，再处理这事。爷爷，我都打听清楚了，是陈爷他们走了狗屎运，一号别墅是因为影龙集团的风水讲究来送给他们的，根本就不是他们有钱或者赶上的。最吓人，有什么好东西，竟然想不到我老头子。就是，只有爷爷才配得上一号别墅。爷爷，你一定要把它抢过来才是。现在把别墅拿出来，恐怕容易引起影龙集团的不满呢。爷爷，要不我住？爹，你找我来有什么事情啊？爹来，上次你拒绝龙主求婚以后，把秦家害惨了。可那家族，凭你们打压秦家，讨好。爹，对不起。爹来，因为你，秦家出现了几个亿的窟窿，你说怎么办吧？胡说八道，我倒要看看他们两个想打什么鬼主意。爹来，现在我也不逼你。嫁给马少或者是文主，自己回去。爷爷，太谢谢你了。秦云来，都是因为你，秦家才出现了这么大的财务状况。你是不是该给秦家出一把力呀、啊？只要我力所能及，绝不推辞。这个是你说的，把一号别墅拿出来做。公司的危机过去之后，一定把钱还上。难道你还信不过爷爷？我当然信得过爷爷。这房子我同意去做抵押。哦，哈哈，真是我的好孙女啊！陈丁兰，你可太好了，以后一号别墅不是你们说了算。慢着，拿我们的房子做抵押贷款可以。但是，我有一个条件，什么？让秦菲菲把公司总经理的位置让出，交给我老婆来担。贷款的事情也谈。痴心妄想！秦明兰凭什么坐我的位子啊？陈月阳，什么傻丫头？这件事情交给我来处理。好，这个条件答应。以后。另外就是公司的总经理，爷爷，这事儿，老婆，咱们走吧。今天晚上我请你喝怎么了？吃大餐。嗯，爷再见。再见。爷爷，你为什么让他坐我的位子啊？让他们先参考几天。老手，公司还不是我们说了算？哎呀，还是爷爷当你。张总，这位林先生是？他坐下久了，整个海都立即停了一些。哟，陈大少爷，几年不见，风采依旧。咱们俩的账，我后面慢慢找你算。现在你好狗别挡路，别耽误我跟我家人吃饭。谁给你的勇气，敢跟我这么说？你现在还是我，跟你说话要勇气
。陈毅，你干什么啊？你怎么敢把林少呢？少没事吧？你没敢打我，那我今天就让你破破局。我要推大队。啊！陈毅现在不可能再威胁到林家，请林少高抬贵手。女儿，你干什么？你别管他，他是自找的。你乱什么东西啊？你有什么资格？谁给他胆子？给我弄死他！住手！对，我等着你，我收拾你。林少，这儿不准动手，你坏了规矩。大经理，给我面子！别宰了这小子！面子算个屁！滚！我可是王家大少爷啊！我在这可是钻石 VIP 的。这会员资格被取消了，你看，啊，据我所知，让这消费是会员制吧？你这个一看也是误会，根本就没有资格在这消费。是啊，会员制。女儿，是会员吗？你给我闭嘴！我都更不可能是什么会员了，就是把我的老脸都丢尽了。程毅。今天就算有人护着你又怎么样啊？到头来还不是一个没有地位的臭婊子！马经理，是不是该让他们滚蛋了？走了，走了，走了。等一下，经理，我要的包间订好。订好了，订好了，报告已经安排好了。现在这里就。凭什么啊？凭什么他们有会员资格，还能进包间？把你们老板找来，我要投诉。这就是老板的意思，不可能！你们联合起来诓骗我啊！我要投诉，我要投诉！要是再不准则，我就要让人抛你一你给我等着啊！报！陈岩，这到底怎么回事？就是，你怎么能定得下这里的包间？主要是是这样，我我跟经理之前我们俩是同事啊啊！哦，对对对对对，上学的时候我和陈先生关系特别好。哼，我就说嘛，还以为他有什么了不得的经历。陈先生，今天你跟小贝给我上什么酒？免单啊？是不是可以随便吃、随便喝啊？是的。哎呦，太好了，太好了！我还从来没有在这么高档的地方享受过呢。妈，这怎么能行呢？说行就行。经理，我今天的事情已经非常麻烦你了，我们自己买单。哎，陈毅，你个废物，你干什么？你买单？你能买得起这只什么？有免费的不要，你就一定要装吗？今天给我按最高的标准收。陈毅。你知道你要花多少钱吗？五块钱。他要打肿脸充胖子，由他去。今晚再来，好吧？几日之后，我一定给你一个毕生难忘的盛大婚礼。只要我们能在一起，其他的都无所谓。不存在说，不行，我绝对不会答应的。阿姨，你放心，我一定会让冰兰幸福的。就凭你，我看你还是好好想一想，今天他们算的账怎么办？反正我是不会帮你出一分钱的。我这就去结账。好啦，你能有什么钱？还是我去吧。不许去。哦，徐小姐，你们一共消费一百万。啊，一百万？请问你是刷卡还是？这下可怎么办？卡里只有二十万呀。徐小姐。啊，不管了，上去。徐小姐。
。您这卡我从来没有见过，确定能用吗？要不你先看看能不能查到余额。好的，请稍等。天哪，这卡里面竟然有二！花了多少？嗯，没多少，就两万块钱。跟卖家换钱。陈毅，那张卡里怎么会有这么多钱？花钱而已啦。好好说话，否则我生气了。是之前那位大员工为了报答老爷他的敬业之恩送的。其实具体里面有多少钱，我也……卡里有二十亿，陈毅，那只是帮人家治病而已，怎么可以收人家这么多钱？赶紧退回去。哎。你那个王八蛋，竟然敢报林少敏的秘密，真是不知道死活。还有秦明兰那个贱人，他竟然死心塌地的跟着沈毅。是。我要对付他，回避。林少敏，秦明兰不是抢了你们医药公司总经理的位置？你们的药材供应商是林家。你都说这样。好，到时候我看他们。这个，到时候我要他乖乖跪下来求我。让你来公司帮我，这是辛苦你是我老婆，是我自己的问题吗？是啊，怎么了？明白，把中桂锦头的事情说出来。怎么可能？你可以拿去检验，但是速度要快。马上查清是谁在我老婆的药。陈爷，那个药里果然有毒，现在已经全部回收了。大家好。大不是谁，西厂毒死的。明白。你放心，他们一个都没有。大哥，这一次陈一和那个陈明兰是要彻底完蛋了。哎<笑>，事儿做得干净，办事儿。你放心，一个小小的陈一，有如此大豆干，你们至于吗？爸，我这么做也是为八小女主。此话从何而来？秦冰兰那个臭女人，敢拒绝龙主的求我，龙主肯定很生气，对不对？龙主身份高贵，那自然不好找，他算账了。所以啊，你给了他点狠的，秦龙主可能出了这口恶气。你说，龙主要是知道这事儿是我干的，不错，林家主。哎呦，王总，您怎么来了？秦氏药业报案，林政委和马波涉嫌在提供给他们的原材料里面投毒。你们两个跟我走一趟吧。哎，是不是搞错了？哎，给我来这个，再高。你这点面子都不给我林家，不能给，姓王的，我看你是不想干了。早知道我已经摊上了龙主的官司，这就是龙主下的命令。带刀，马总，这都是马伯干的，不关我事儿。两个，你挺吧。爸，你跟着救我吧。你放心，一定会不惜一切代价把你救出来。
你们这对狗男女，来我们秦家做什么？睁开你们的狗眼，给我好好看看。秦飞鸿，你好歹这个心肠，你知道这样做会害死多少人吗？不可能。那你打算怎么处理？我已经报警部。令兰，说一声，就告诉你，我命令你立即撤案。这个药品一旦流入市场，你知道我会是什么样下场？既然齐菲菲想置我于死地，那我凭什么？你现在不没事吗？怎么这么赶尽杀绝？闭嘴！好事。爷爷，叶兰，这是不愉快的决定，你的生命可就完了。所以，求求我，沈爷，这个事情，你赶紧跪下。爷爷，爷爷，起来，不别这样。好吧，我撤了。慢着，撤案可以，但是我有一个条件，撤销秦菲菲一切职。永远不能踏入。陈毅，你算什么东西啊？既然你不愿意，那我就再加一个条件，将秦菲菲逐出秦家。不愿意，好啊，那我就不愿意。陈毅，很欺负我。菲菲，毕竟是你堂妹啊。爷爷，这件事。是你的，爷爷。你宣布，王总，我先帮龙总接命来。各位，我，龙总说了，不是好看人间美景，这些才艺。我的任务已经完成。好、啊，那呃，郑总，慢走慢走。爷爷，我是不会下的龙总。有你什么事儿？爷爷，龙珠肯定是答应我的请求，没错，杰哥，我马上就要成为一年之下无人知晓的龙珠夫人了。没错，我肯定是这样的。哎呀！我们秦家只有飞黄腾达了。你想的可真美啊！你给我闭嘴！你觉得秦碧兰这个贱人拒绝过龙主一次，龙主还会再向他求婚吗？没错，至尊龙主是回头草。秦碧兰，你不是要置我于死地吗？现在倒想看看谁敢抓。看来吧，是给我进行了裁员，别怪爷爷啊！不怪你呀、啊，爷爷，都怪秦碧兰心思歹毒，闯荡一件，一定要把他赶出秦家为止。我哪里逃回去了？真是你小偷在先！不要再说了，秦碧兰，立刻交出公司的所有股份。秦家会求着你，求着你吗？做梦吧你！我们总是求。等我与龙主成婚之后，我一定让龙主好好的教训你们，替我出今天这口恶气。好啊，待到龙主成婚之时，一定送我一个天大的礼。秦老爷子，现在整个海都都知道。秦菲菲小姐要嫁给龙主，我今天携犬子是来给秦家主道喜的。<笑>好说，林家主客气了。从今往后，我们林家可就仰仗秦家主和秦菲菲小姐给我多多关照。<笑>秦小姐，这里是你的，请您笑纳。林
林家主有话不妨直说。我林家一直想为龙主效力，不知道秦小姐能否帮忙引荐龙主，或者是引龙集团的郭总？你放心，我们林家就是龙主和你师傅间的一条狗。看你们这么有诚意，明天我就带你们去引龙集团。多谢龙主母给林家的再造之恩。我要见龙主，林氏，我是龙主夫人，秦家秦菲菲。夫人，夫人你好。龙主呢？你是龙主夫人，竟然问我龙主在哪？夫人。龙主的事情是我们从小人物能知晓吗？郭啸天呢？我要请郭啸天。这有背景是不一样，以前来这儿前台比口长的，跟狗似的。快走、哎嗯！你怎么在这儿？因为这儿是我的地盘。你的地盘？睁大你的狗眼看看，这里可是影龙集团。裴爷，你是来这应聘保安的吗？啊，就凭你也配踏进影龙集团？行了，踏进你不跪下，把他给我赶出去，永远不要让他再踏进影龙集团。保安，楼主夫人不想看到这个人，打断他两条腿，扔出去。住手！住手！陈先生，让您受惊了。韩秘书，这点小事不用你操心，这个人这就捣乱，就完了。你再教我做事，不敢。滚！你现在被开除了。韩秘书，不要啊！是龙主夫人让我这么做的。龙主夫人。就是他，前台是在帮我做事儿，我现在命令你，立刻向前台道歉，再把陈一给我赶出去。你算什么东西？我可是龙主夫人。是今天这事我就不追究了，但是请你现在马上离开。那，你说什么？闭嘴！让郭啸天出来见我。可是龙主夫人竟敢如此对我，见郭总，你也配？郭啸天，给我滚出来！再这样不想叫，撕烂你的嘴！你滚！把他们给我赶出去！快闪开！可是龙主夫人，动手！住住！秦小姐，我们见人不认识，郭啸天依然不在，你这样进去，你吃亏。你说的对，等我见到那个郭啸天，我一定让他给我一个交代。对，一定要喊命让那个贱人，一定要逃开。我向龙主引荐你的事情，等我见到郭啸天，或者等我与龙主成婚，我一定给你办了。秦小姐，你放心，以后我林家就是你的一条狗。今天要不是那个陈一，也不会弄成这样。明天就是爷爷的寿宴，到时候一定让他好好看。老婆，怎么了？明天是爷爷的寿宴，他们既然没有邀请我们，太过分了。那咱们就不去了。不行，我们必须去。爷爷是长辈。只是受理的事情，你知道的，新公司刚成立，资金太紧张了。受理，我真的不知道该怎么办了。放心吧，受理的事情交给我来办。今天我不会让你们进去。齐菲菲，我们今天是给爷爷过生日的，你非要把事情做绝。秦明兰，你觉得你们有资格进这个房间？请你们离开，秦家是我们尊贵的客人，竟然没有邀请你们。
，说不来不来，你非要来。现在好了，我们走吧。阿姨，等等。等什么？等到你这个窝囊废继续丢人呢、啊？要不是因为你没本事，我今天至于受这么大的侮辱吗？今天你们宿舍，一定帮你们全都找回来。经理，把地门包间给我打开。跟我开玩笑。爷爷，疯了吧？整个海城能进这个地门包间的不超过三个人。怎么回事啊？爷爷，真搞笑！陈一夫、啊，他有进帝王包间。陷阱！陈菲菲这个孤独人都没有资格开帝王包间，你凭什么？是不是你心里没数啊？这就是你认定的女婿。唐碧被打脸了吧？你今天要是能开这个帝王包间。我就跪下来给你舔鞋。黑鬼，这什么东西，敢侮辱我们中国的客人？陈先生，可是我有点不是泰山，作为客人，您见谅吧。小李，什么意思啊？是年会开的帝王包身。今天要为陈先生而开，说怎么回事？可能，这怎么可能？可你怎么可能有资格开这个帝王包间？啊！陈先生，阿姨，今晚咱们今天就见识见识这传说当中的帝王包间。走吧。陈月，你是不是又麻烦那个大人物了？老婆，这个事儿吧，我跟你说了，不要再麻烦人家，就是不听。没想到，没想到我也能进入这帝王包间呢、啊！厉<笑>害<笑><笑>！你们今天哪有资格在这儿？你你什么你？女婿，你还真是深藏不露啊！哪里哪里，不过我有一个战友，跟这个店的老板是。上楼子，那也不简单呐。这个老板不但能量大，而且还很神秘啊。原来不是自己的能耐啊！我老公可是龙主，这帝王包间不想什么时候进来，就是。<笑>那你今天怎么没有定下来呀？哦，对了，刚才是谁说我们要是定下了包间，就给我请鞋？你倒是舔呢、啊！你要是不舔，我就让他们把你赶出去！你敢？经理，你是不是其他人？敢怎么决定？好，东哥，你们没有资格在这儿。不是，我可是龙主夫人。我指认我们老板。并来，今天可是爷爷的寿辰。如果爷爷在这帝王包间里过寿。这谁还敢少下咱们秦家呀？爷爷说的是。进来，给爷爷个面子吧。陈爷不好，明白。留下吃饭也可以，但是秦菲菲必须站在旁边看着我们把门开。陈爷，不同意那处理吗？我答应了。答应。我若做梦都想在这帝王包间里享受一下。看在爷爷份上，你就委屈一下。可是爷爷，就算爷爷求你了。哈哈，不错，秦老爷子，这帝王包间就连我也没资格定下来。看来今天一定是秦菲菲小姐。秦家主，来，快快坐。秦小姐，您坐。我今天身体不太舒服。秦小姐，我马上给您请医生。闭嘴。
。老爷子，小小礼物不成敬意。哎呀，这个书法圣手大作。老爷子好眼力啊！哎，这不是陈家废物？可以啊，你命挺硬啊！你个老家伙还没死，我可是没死。这一次，我不会让你活着离开海洋，我会留你们林家人一条狗命，等着看你们变成沿街集体。好，我等着。你以为现在还是五爷家啊？单凭我爸送给秦老爷子这副字，就购买一家人的命。欺负赝品，请你拿出来。胡说！书法圣手是真迹，我花了一千万拍下来的。一千万，那只能说你蠢了。嗯，秦老爷子，老朽前来贺寿，祝你寿比南山。哎呀，刘会长，客气客气。<笑>我送给秦老爷子的生日贺，居然被人说成是赝品。您可是我们海珠书法界，您得长长眼。能把书法圣手的字放九成真，你实属罕见的。仿、啊？会长，您不会看错了？不会有错。我对书法圣手的笔墨还是很尊崇和熟悉。哎呀，林天雄，今天是秦老爷子过寿，你送一副赝品，真的太美了。可以，你承认这次答应？老爷子的贺礼。后面自然加倍补上，那你呢？恐怕连假的都买得起吧？谁说我没有啊？我这里也有一幅字画，送给秦老爷子。这是你胡乱写的，你不信？真作为礼物。你这不会也是一幅假的？不敢打开吧？哈哈，笑死我！这字迹跟我刚才那幅一模一样。是假的，不能再假了。<笑>我的这幅字呢，你唐老师花了五千万。你这幅字该不会花了五十块钱在地摊上淘来的吧？都给我闭嘴！真迹，这是说法实属的真迹，绝对没错。我不好，难道我还会看错吗？只不过。我这幅字好像是几个小时前刚写成的，你看这笔墨都还没干透。陈烨，你不会说这幅画是几个小时之前顺手专门为你写的吧？大家不要误会，这是陈一自己写的。自己写的，那就是假的喽。你看，爷爷的寿宴，你送一幅赝品，到底是什么意思啊？爷爷。您不要生气，您的礼物我之后会补上的。陈先生，这幅字画是您写的，莫非莫非你就是传说中的书法圣手？我说我是，你们信吗？是吧？你们千万不要被他给骗了，他以前啊就是一个游手好闲的纨绔子弟。现在呢，是一个一穷二白的穷鬼，这怎么可能会是书法圣手啊？这，他是一个没皮没脸的骗子，于是可恶至极。秦老爷，对不住，我今天林某人确实被盗。我这有五百，说到了，给你百十块钱。来，王建明，五百万。你拿什么？啊！不笑，不笑，赶紧滚！这包间是我们定下的，凭什么让我们滚？想留下也可以啊，你们不就是想体验一下少女圣母的味道？来，你三个，趴地上把糕点给我吃了，吃完了我再赏你酒喝。<笑>几年没见。林家有能耐，你也给我可以
啊！哎呀，好，那我今天就找你拿走。诸神怒。我们林家的房地产被封了，所有供货商还有客户全都退单了，这怎么可能？啊，这，看到了吗？谢谢。不可能。好，接下来，林家的情况。什么？家的矿业也被封？真的是？不可能！他们搞什么鬼啊？他们弄死！究竟是谁？我是谁？你们很快就会知道。你们不要被他给骗了，他现在什么情况？难道你们不知道吗？不管你很快到的，你差等，差得远。好了，阿姨，进来，看看。等一下，苏莲，这包间是陈一定的，我们现在要走了，退了吧。照阿姨说的办。各位。如果不是陈先生，你们根本没有资格进入这个包间。我们请吧。黄女婿，没想到你的本事还真不小啊！陈毅，你是不是又动用那个大人物的官司了？跟你说了多少次，人情用在关键时候，这样回来以后怎么办？什么大人物啊？到底怎么回事啊？就是陈毅，他救了一个大人物。刚才的打击人渣，应该就是那个大人物做的。<笑>陈毅，你认识的那个人，该不会就是龙主吧？除了他，我想不到还有谁会这么厉害。阿姨，这件事情，陈先生，任会长，有何指教？小人拜见书法圣手。你认错人了？不可能，如果刚才那幅字画是您写的。您就是书法对手，这一点我很确信。好吧，我承认，我就是书法家。但是，这件事情，麻烦你别商量。小队明白，明白。陈一，你到底还有多少事情瞒着我？我发现你越来越不懂我。老爷子，昨天的事儿调查的怎么样？我调查的情形，发生故事，还不知去向，还是神秘。昨天打压我林家之事，真是他干的？不可能，陈英要是真有那本事，早就来向林家报仇了。为何迟迟还没有动静？话虽如此，可是没有可是，昨日之事肯定是他瞎猫碰上了死耗子。你们林家。是得罪了徐太上但愿如此吧。这样，今天我来这儿呢，有一个不情之请。徐峰，你们也知道，最近我们林家损失不小。我得知影龙集团明天有一个新闻发布会，要发布一个项目，我们林家一定要拿下这个项目。所以，想请菲菲小姐帮帮我。这。放心，到时候只要我们林家拿下这个项目，我会给秦家三十万。好，这个忙我帮吧，我就不信他郭小云没有用。秦碧兰，冰兰集团董事长。没想到真被你拿到了投资，不过就是不知道你们公司能坚持到多久。齐菲菲，你要干什么？你
你自己去安娜影集团的医药项目。我告诉你，有我在，你们别想拿到。我们要是拿得到，就凭你。我告诉你，一会儿呢，我不仅要让你们拿不到合同，我还会让郭啸天让你们的公司破产，让你们彻底。你得罪了龙主夫人，得罪了郭总，得罪了龙主，我一会儿再看看你们两个怎么办。好，那咱们试一下。陈先生，请小姐，让你们俩久等了。请看一下有没有什么问题，没有什么问题的话，就请你们清楚，这个项目我不归你们。快点，这不公平。周超同学没开培训班，你在，请兵来了。这是我们影龙集团的事情，需要你来指手画脚。我告诉你，整个海公都知道我是龙主夫人。别装不知情，我以龙主夫人的身份命令你，把合同给留下。龙主大婚之后才会有龙主夫人，你猖狂的未免有点太早了吧？小心到时候摔死。好啊，你敢侮辱我？郭小天呢？把郭小天出来见我。对，让郭总出来见龙主夫人。你们俩别喊了，今天这件事由我去。郭总，说话呢？告诉你，你不把合同给人家，你一定会后悔。就你，不好意思啊，陈先生，让您开笑话。性格不错，很好。谢谢你的夸奖。啊、嗯，秦丽兰，我终于知道你是怎么拿到合同的，还是你厉害哦。谢菲菲，你什么意思？这是你摆的吧？陈毅，郭总，早就在一起了。之前的种种都是他借着韩婷的事情，我才知道。徐飞，你胡说八道！哦，我知道了。该不会是你们三个一起管床单吧？污言秽语，这一巴掌是给陈先生的。书法圣手吗？一会儿啊，给我写一幅字。妈，你要字做什么？我呀，跟杨会长约好了，下午我给他送字去。给我五百万的！我的妈，怎么这样啊？陈爷，以后每一天你给我写一幅字，我要看看以后谁还敢嘲笑我没钱。<笑>你不在干什么？跟你没关系。东巴西，端末东东东东。你是啊？啊，没事，卖保险。东巴西，端末东东巴西。哎，你想忘了？你让我老婆在门口等了半个小时。爷爷，不知道外面是你。有话快说，有屁快放，不说我赶人了。你，你来，你今天来的只有一个事，把，给我是他爷爷。你来，看看你叫的。合同是不是好不容易拿到的？你要想清楚，我不把合同交出来，那我将会把你
我不能服你，徐家在你家。爹，你老爷子，你太欺负人了。喵，别来了，你还是把话给我交回来。以后你们公司的业，我们林家可以帮你照顾。再说，你也可以让你们回归家父。何乐而不为呢？还有什么？就算你拿菜，没有。卑鄙利诱，强取红毯！你真拿我们当软柿子？不给我给我滚蛋！停！有太猖狂了！现在如果不把合并交出来，那美丽家的红主，那不成了我们贵族吗？我的主子，这个世界上没有任何一个人能欺负我的老婆。放在眼里，滚！被被成婚后，让龙主来处理这个事。大爷子，我说你糊涂，你就这么点事儿就去麻烦龙主，你让龙主以后怎么看我？有理、啊。既然他们不交，我们就整了。这次我亲自去请虎爷出杀，害得我军下黑市这么大。臭婊子，把龙应请的合同，不然的话，别怪哥儿几个打我不成也。你们太无法无天了！我就是爹。你们谁的裤子没穿？亮出来个小瘪三我叫你们回去！放谁开你？说！我的这妇女，你找死！我倒要会，带我见他。的人就是你，既然来了，就不用走了。来人，给我剁了他！不用喊了，外面的人没想趴下。你你什么？今天你不给我一个交代，我灭了你！你敢动我？你知不知道，我的主人可是天州国的地下皇帝？你敢动我，是跟他老人家作对？是让你在这里卑微作歹的吗？你怎么知道这些？你到底是谁？让看着狗血给我好好看看。好，龙主。你这是吃了素食剩的。什么不是龙主家里？龙主恕罪！龙主恕罪！龙主恕罪！死罪何免？
活罪难逃啊！龙主，我我不知道秦兵来是龙主夫人，我以为秦妃妃才是，所以才我混蛋，我该死，我混蛋，我该死！龙主，给次机会，给次机会，我只给你一个小时的时间。是龙主。刘叔，爷爷，你们说这次我们能成功吗？放心吧，这次我可是花了五千万，请五哥亲自出手，只要他出手，就没有二成的事。那可太好了，这次我一定要让秦冰兰那个贱人跪下来向我求饶。你竟然敢来！我为什么不敢来呀、啊？还敢动我？你不想活了？秦燕，你竟敢动爷爷！我一定要让秦明兰的公司破产，让你们死无葬身之地！再敢打我老婆的主意，让你们百倍偿还！来人，快来人！快将我给我抓起来！不用喊了。红、啊、哥，你来的可真是时候，赶紧把这个陈毅收拾了。上到你账上，吴爷，你打错人了，老子打的就是你。我可是龙主夫人，我命令你。<笑>往后谁再敢打秦冰兰小姐和陈先生的主意，我弄死你们！你们偷脸，再让他们活两天，两个月之后再偷。是，陈先生。没想到这个陈一还有这般的能量，这下不好办了。他再厉害能怎样？能有龙主厉害。等我嫁给龙主，杀了他。我觉得龙主会不会是在试探？要不然龙主怎么能眼睁睁的看着陈毅这么嚣张呢？嗯，放他怎么办？我们绝对不能放弃。既然虎爷这条道终于通了，那我们就。这么大光明的，大华的，我就不信秦林两家的事还灭不了。秦教和林家联合施压，我们公司的供货商和客户都解除了跟我们的合约。爷爷打电话说，如果不让舒影龙家的合同，公司就会倒闭。竟然还不死心！我对我不客气了。陈毅，你不要胡来。你只管安心准备怎么样的回事。一会儿事情，我来解决。快走！老郭，打压秦林两家的苦头，切记不要暴气。放心吧，龙主。另外，解决我老婆公司的困境，千万不要放弃。怎么会这样？才一天的时间，我们两家的股票全部跌停，直接损失十几个亿。再这么下去，我们两家真的要破产了。你说，会不会是陈怡？不可能，打压我们股票的资金足足有上百亿，陈怡怎么可能有这样的实力？现在的问题是，我们该怎么办？这么大的资金缺口，我们只能求助宇龙集团。可我现在根本就见不到龙主和郭啸天，韩明然那个女人，她也不给我面子啊。那该如何是好？爷爷，后天就是我与龙主的成婚之时
，到时候我一定会让龙祖替我们秦岭两家解围的。也只好如此了，贝贝，以后我们秦岭两家就只能靠你了。也只能这样了，咱们只有继续调集资金，再坚持两天。十一。公司的危机突然解决了，公司所有的供货商跟客户都回来跟我们重新合作了，这就叫吉人自有天相啊！陈烟，这事是你做的？当然是我做的，我说过会帮你解决一切麻烦的。你说是你，我就会信。爱信不信，走吧。陈烟，你带我来这是做什么呀？我订的婚纱到了，给你个。你又乱花钱了，我们随便买一件就可以了。随便买一件怎么行？我的礼一定要给他最好。我听说你们也是明天结婚啊？竟敢在我和龙主同一天结婚？你们的胆子可真大，就不怕龙主发怒吗？秦菲菲，明天我们送你一生难忘。给我送礼哦， oh, 我知道了，你这是在求饶吗？不过晚了，秦明兰，你也来看婚纱啊？这里可是海都最高级的婚纱店，你确定你买得起吗？不用你担心，不是我炫耀，我看上的婚纱都是上百万的，都是专门找人定制的。你拿什么跟我比？我劝你啊，还是省省钱吧，去批发市场逛一逛算了。上百万的婚纱，档次太低了，你白送我老。那你倒是拿一件上档次的给我看一看呀！幸亏是你。陈先生，定制的婚纱已经到了，请你查收。这款婚纱是意大利顶级设计师设计的。纯手工打造，镶嵌了九百九十九颗钻石，希望你能满意。子晨，这我的老婆一定没有这个世界上最好的。怎么可能？你怎么可能定制如此昂贵的衣服？啊？怎么可以比我的好？就你，也配跟我的老婆？经理，这件婚纱我要带走。不行，这款婚纱是陈先生定制的。我可是和龙主结婚，你不把婚纱给我，你就是在蔑视龙主，蔑视影龙殿。你有几个脑袋呀、啊？陈小姐，对不起，这款婚纱是陈先生定制的，我不能给别人。另外。我得劝你一句，陈先生，实力惹不起的存在。他，他就是一个垃圾而已。就算有点能耐，能和龙主比吗？林小姐，如果你是试婚纱的，我们欢迎。负责。你，好，竟敢如此！等我和龙主完婚，你们这家婚纱店就别想开了。爷爷，到底怎么回事啊？你怎么会有这么多钱定制这么贵重的婚纱？好吧，你怎么敢和菲菲同时结婚呢、啊？怪不得。你有你不丑的女陈一也是，干嘛非要今天结婚？现在好了，秦明兰，别怪妹妹不给你面子。现在跪下来向我求饶，我就让龙主饶你一条腿，再让你重回秦家。秦明兰，菲菲都给你机会了，还不珍惜？我告诉你，今日后你秦家。必将成为海珠的第一世家。爷爷，就算我跟陈一要饭，我也不会再回去
。好，这个是你说的，日后就别求着回来。走吧，别让他等你了。你什么意思啊？奉陈先生之命，特地来接秦冰兰小姐，请秦小姐上车。秦冰兰？怎么可能？你肯定是搞错了。秦小姐，赶紧上车吧，别误了人情。你们接错人了吧？这次来接你。哦，我知道了。肯定是陈毅打肿脸充胖子，这车和人都是他租来的，对吧？这里的每一辆车都是陈先生的，每辆车都价值不菲，我们也都是陈先生的学生。胡说八道！真是长了一副。你骂谁呢？这都是陈烟。秦小姐，我知道您有很多疑惑，等您到了婚礼现场就全明白了。咱们走吧，别耽误了仪式。哎呀。陈一这次总算没让我丢人，女儿，咱们赶紧走吧。秦菲菲，我们先走了，你慢慢等吧。哎<笑>，菲菲，我感觉有点不对劲儿啊，怎么这车队怎么还没来呀、啊？可能是堵车了吧。真<笑>、嗯。爷爷，咱不等了，你自己开车去。好，那好，走。陈先生，陈爷，我们是不是来错地方了？这不是龙主结婚的酒店吗？你是不是想害死我跟冰兰啊？难道你要跟龙主抢风头？龙主一定会杀了我们的。陈毅，趁龙主和秦菲菲还没有来，一切由我。我要让整个海都见证我的。喂，怎么秦冰兰在这儿？该不会是我们走错了？不可能啊！这里明明是龙主的婚礼，怎么跟海城的人都知道？这里是我和龙主的婚礼，你来干什么？这就是陈先生的婚礼。放屁！陈一他连人都不见了，他肯定是害怕的跑了吧？秦冰兰。他这次可是给你闯大祸了，才不是陈一他现在想求饶，晚了，晚，把他给我抓起来！愣着干什么？抓起来呀、啊！上，把他抓起来！秦冰兰，他也不是，竟敢在龙主飞的婚礼上来捣乱！我可是龙主夫人，抓起来！哦，冰兰，这次你死定了！不用龙主出面，单单一个郭啸天就能把你捏死。跪下！秦小姐，不要担忧，这里有我。郭啸天，你什么意思啊？我才是龙主夫人。我见过秦家。让你争！你竟敢侮辱我！你是想造反吗你？顾小天，秦家提过亲的，整个海都都知道，菲菲是龙主夫人，你菲菲无礼
，不想活了。你就是龙主的一条狗，一会儿我让龙主把你的狗腿打断。我看你是找死。参见龙主。参见龙主。别了。龙主，你就替人家做主啊！嗯，郭啸天这个狗东西，他根本就不把你放在眼里。他之前多次对我视而不见，刚刚还言语侮辱我，还有还骂那个贱人。他明明知道我是龙主夫人，他之前还打我。但是，还有那陈心，他根本就不把你放在眼里。女儿，你没事吧？是啊，秦老爷子说的没错，就是那个陈毅，把这个秦斌兰弄到这儿来，说是什么他也要结什么婚，这不是明显的向你挑衅吗？你把他给杀了。龙主，这比完了，前错晚错都是我的错，请龙主放过陈毅。我一人去。当时的事情，好熟悉的眼神。你们在干什么？秦冰兰，真贱人，竟敢勾引龙主！我要杀了你！我不信，我不信，我不信，我不信，才一年，谁才是你的？王主，是我走错了地方，我现在立刻就走。嗨，今天你是新娘子，你走了，我跟谁结婚？王主，我，王主，我才是新娘子。他就是个贱人，他是有夫之妇。我才是龙主夫人，秦碧兰，你竟敢和我抢男人，我要跟你拼了！龙主，我老公是陈一，不可能嫁给你。如果陈一得罪了你。我可以向你赔罪，但绝对不可能跟你结婚。那如果你不嫁他，让我等等，那我就跟他一起死死的。女儿，你傻呀！你要是死了，那妈怎么办呢？龙主，求你放过我女儿和陈毅，我求你。冰兰，你别问啥呀，陈毅把你扔这就跑了。既然卢主喜欢你，你就嫁给卢主吧。爷爷求不求你了？爷爷你，别走。爷爷，你说过我不再是秦家人，我的事情我自己做主。冰兰，这爷爷以前都是气话，你是爷爷最乖的孙女，我怎么可能不要你呢？你觉得我还会相信你？我这一切。是为了秦家呀！我看你都是为了你自己。好了，秦冰兰，你真的不愿意嫁给我吗？等等，等你看过我的真面目之后，再回答吧。见龙主，你是龙主。冰兰，我说过，会给你一场最盛大的婚礼，会让你成为全世界最尊贵的女人。我一直是龙主，我一直是龙主，不可能，绝对不可能。
条上加一指，怎么可能是龙骨？这是有眼无珠，事到如今，龙主早死。龙主，龙主，我错了，我错了，他们。当年是季坤他设计让我下的毒，你着了我。季坤已经在阴曹地府离世。龙主，我妈干的，我我妈干的。你饶我一条命，我以后就是你一条狗，你饶我一命吧。做我的狗，配不得。你是龙主。陈毅既然是龙主，陈毅既然是龙主，陈毅，你就是个王八蛋！你把我们都耍了，你现在满意了吧？还有你，跟老夫似的，你算计来算计去，现在好了吧？你自己都要死了！你给我闭嘴！爱死我们秦家呀！你们大家一起死！我是龙虎夫人，我才是至高无上的龙主夫人啊！你是谁？我才是龙主夫人啊！夫人，我才是龙主夫人。来人！把这个疯女人给我带上去！放开我！我是公主夫人，放开我！小老板有眼无珠，是我夫人，放过我一下吧。家主，大事不好了，我们公司被抄了，完了，我们林家。彻底完了。当年你从我这里夺走的，现在也该回来了。来人，把他们两个给我扔出去！老主，我我老是错了。啊！这一刻我真难过呀，饶了你亲家，饶了你，那就要看你的态度。以后秦家就是家主，我以后还有家族的。认识自己。哎，老爷子，谢谢，谢谢。哈<笑>新娘，请问你是否愿意选择你身边的这位男士作为你的丈夫？无论贫穷还是富有，无论健康还是疾病。都爱他，照顾他，如愿对他忠贞不渝，直至生命的尽头。请问新郎，你是否愿意接受你身边的这位女子作为你的妻子？无论健康还是疾病，无论贫穷还是富有，都爱他，照顾他，如愿对他忠贞不渝，直至生命的尽头。我愿意。对于你们的誓言，由天地作证，理由。在场的所有来宾为你们作证。现在，请二位交换戒指。他们分散，飞的。One of them s half naked. That's when I really start to hate it. Can't make it till three. Then the guy starts asking. Oh, wow. 累了吗？要不咱们歇会儿吧。
。没事，我和您走。好心人，求求你们，我们已经两天两夜没吃饭了，可怜可怜我们。谢谢谢谢谢谢谢谢，老公，你走吧